Arbeiderpartiet har nå da sagt at de er for datalagringsdirektivet, og partiet Høyre er splittet, men kommer antagelig til å lande på et ja også. Selv om de mener at det er et justert ja, og så videre, og så videre, så er det, det er å være nikkedukke for EU. Det er å spille deres spill, det er å innordne seg etter den totale staten. Den staten som er blitt overnasjonal, som ønsker total kontroll. Og det er ikke rart at det er akkurat der Arbeiderpartiet og Høyre som kommer til å sette seg bak dette, stå bak det. Og de partiene i opposition som da går imot det. Spørsmålstegn med Fremskrittspartiet. Men det er de partiene som lukter makt, som kjenner makt, som føler at de er i nærheten av en maktposisjon og sitter i regjering og være, de kaller det å være ansvarlige. I virkeligheten handler det om å lukte blod og, og, og kjenne at man har maktposisjon. Det er de som velger å gå for datalagringsdirektivet. Det er de som spiller spillet, det er de som på en måte er Altså ansvarlighet overfor hvem, overfor velgerne, eller overfor systemet, overfor den strukturen som de selv har skapt. Det er den de føler ansvarlighet overfor. Og den strukturen, den inneholder nå også EU, det er en del av EU, det er en del av FN, det er en del av hele systemet. Det er ingen som snakker om å være seg selv nok, om å, å være tro mot seg selv, tro mot prinsipper. Det, det er liksom ikke aktuelt, det, det, er, det er på en måte passé, nei det... Det passer ikke inn i debatten, for det er, liksom, det, det er ikke noe EU-direktiv som, som sier at man skal være seg selv nok. Så systemet er pillrottent, og det vil det fortsette å være. Det, det er ikke noe løsning på dette systemet annet enn å definere seg ut av det. Definere så mye som mulig av <coughs> sitt eget liv ut av det, definere seg selv ut av det, komme seg bort fra det, og samtidig sørge for at systemet er så svakt som mulig og at det private systemet, det vil si de relasjonene som vi har direkte mellom hverandre, at de er så sterke som mulig. Og vi ser da nå på dette datalagringsdirektivet at altså Arbeiderpartiet er jo fullstendig i lomma på systemet. De, de har jo på en måte vært med å skape systemet. Det er jo deres system. Keynes lever, sier Stoltenberg. Det, det sier egentlig alt om hva han mener. Keynes mente jo at økonomien skulle styres av staten. Og det, så, så, så det er det han ønsker. Han ønsker ikke at private skal kunne velge selv, eller styre selv, eller at vi skal kunne ha relasjoner med hverandre, og jeg leverer det, og du leverer noe annet tilbake. Nei, staten skal blande seg i alt. Vi skal være overalt. Ikke tre skal falle i skogen uten at det høres av staten og registreres et eller annet sted. Og Arbeiderpartiet er da selvfølgelig for datalagringstivet. De har aldri brukt dette EØS-mandat og kommer aldri til å gjøre det. De, altså de, de er nikkedukker for storstaten, fordi det er jo på en måte bare en, en ytterligere dimensjon av dem selv. Det er, en, det er det de ønsker de kan være. Altså de har jo ambisjoner om Bryssel alle sammen, for der kan de utfolde sitt maktbegjær enda mer. Og, og Høyre er jo likedant, ikke sant? Det, det er jo fullt av maktmennesker, perverterte, altså psykisk, altså disturbed. Hva er et godt norsk ord for det? Psykisk uh, ustabile mennesker som søker makt. Og, og Høyre vil jo ikke annet enn å komme i regjering og da ta tilbake makten, ikke sant? Og styre opp og ordne og holde på. Og da er selvfølgelig ja til datalagringsdirektivet. Det kommer jo fra EU, så det må vi jo selvfølgelig implementere, for det, det kommer jo fra øverheten selv, Bryssel. Det synes som er heldig, ikke sant? Men når, når EUS-debatten raste og så videre, så var dette et viktig poeng at vi hadde vetorett og at vi hadde mulighet da til å, å si nei, men, men når det kommer til stykket så blir ikke det brukt nei da. Vi skal, vi skal nikke med. Og det er klart at for de, for de andre partiene, småpartiene og så videre, så er det lett å på en måte si seg imot og på en måte ri på en populistisk bølge. Det er klart at alle de partiene også, de er like pillerottene de, og den dagen de kommer i maktsituasjonen så er det akkurat det samme. Se på FRP for eksempel, som har en rimelig sjans til å ha i regjering. Altså, selvfølgelig så fort de kommer i regjering, så vil mye av det de står for bli kastet over bord. Og så er det akkurat det samme som de partiene som sitter der. Sanne mine ord, sanne mine ord. Om denne videoen blir sett på om 10 år, eller 15 år, eller 20 år, eller whatever, så, så vil du se akkurat det samme. Um, samme med Obama, han viderefører jo bare Bush-in-politikk. Han skulle ut av Afghanistan, sånn. Det er ikke noe... Altså, ingen som ser en gang når det er mulig å komme ut av Afghanistan. 
Nei, så dette datalagringsstivet, det, 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 det setter veldig mye på spissen, og, og det viser veldig mye av hvordan politikken fungerer, og hvor rotten systemet er, og, og hvordan folk velger sider, og hvilken side de står på. Og det er utrolig viktig å, å prøve å skille mellom folk, altså, fordi nesten alle er, i det politiske systemet er patologiske psykopater og maktmennesker. Men det finns noen få unntak, noen hele unntak, og det finnes vel et snev av ærlighet i de fleste et eller annet sted. Um, folk sier en ting uh, når de står på podiet, og en annen ting når du treffer dem face to face under fire øyne. Uh, og det forteller oss jo at uh, spillet, altså folk, når de står der oppe og sier noe annet, så, så spiller de spillet. Og... Um, da får vi da det servert på et fat, egentlig, med den datalagringsdirektivdebatten. Vi ser hvordan folk velger sider, og det, det sier egentlig alt om hvem de er, hvor de står, og døm dem deretter.